फ्रेंड्स मेरी लाइट लेटेस्ट वीडियो अंदर क्या मुझे चूड़े ना वीडियो की क्रिंद कैड कलर सब्सक्रैब बटन क्ली आर्वा वे बेलैका क्ली फ्रेंड्स अंदर की नमस्ते फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश राष्ट्र में ग्राम सचिवालय वार्ड सचिवालय उद्योग रात परीक्ष उपयोग पड़ेटी वेरी इंपारटेंट क्वेश्चन वीडियो द्वारा तेजुना प्रति वक्त वीडियो ने चवर दाका चूँ चवर दाका चूस्ते विवरा अर्थम होता है पंचायतराज व्यवस्था की संबंधी मुख्यमंत्री कमीटी विवरल कमीटी एर्पट्टार एपड़ी एर्पट्टार कमीटी एट सिफारस प्रभुत् अंदेसाई आ विवरल तेजक फ्रेंड्स कमीटी मुख्यमंत्री कमीटी वे बलवंतराय मेहता कमीटी अशोक मेहता कमीटी बीवीके राव कमीटी अलग एल एम सिंघवी कमीटी कमीटी विवरल तेजक मुझे बलवंतराय मेहता कमीटी गुरी चूदा विवरल स्क्रीन चूड़ा ग्रामीण जनाभा पागने संस्था एर्पट्टी केन्द्र प्रभुत् पन्द याबे जनवरी बलवंतराय मेहता अद्यक्षत और कमीटी एर्पट्टी इक पन्म याब रो प्रवेश सामज अभिवृद्धि पथक कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्रम पन्म याब मूड प्रवेश जातीय विस्तरण सेवा पथकाल अमल तीर परशील बलवंतराय मेहता कमीटी एर्पट्टी बलवंतराय मेहता कमीटी एर्पट्टे पन्म याबे रेडव संवस में प्रवेश सामज अभिवृद्धि पथकम पथक कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्रम अलगें पन्द याब मूड प्रवेश जातीय विस्तरण सेवा पथकाल अमल तीर परशील बलवंतराय मेहता कमीटी एर्पट्टन वीट नीचे एट प्रश्न रावचे बलवंतराय मेहता कमीटी एपड़ी एर्पट्टार अने क्वेश्चन अड़कुँ बलवंतराय मेहता कमीटी एपड़ी एर्पट्टार क्वेश्चन अड़ते आंसर वे पन्द्र याब एडव संवस जनवरी ने करेक्ट डेट चेपाले पन्म याब जनवरी पदहारव तारीखन बलवंतराय मेहता कमीटी एर्पट्टन इक पदहारव तारीख अने स्क्रीन ले वीलते नोटेको बलवंतराय मेहता कमीटी ने पन्म याब जनवरी इरव पदहारव तारीखन एर्पट्टो एनक एर्पट्टार पन्म याब रो प्रवेश सामज अभिवृद्धि पथक अलग पन्द्र याब मूड प्रवेश जातीय विस्तरण सेवा पथकाल अमल तीर परशी कमीटी ने एर्पट्टन इंदो सामज अभिवृद्धि पथका एपड़ी एर्पट्टार अने क्वेश्चन अड़कु गत सारी पंचायती सैक्रटरी उद्योग संबंधी क्वेश्चन अड़गम जरिए एग्जामे सामज अभिवृद्धि पथका एपड़ी एर्पट्टार आंसर वे पन्म याब रेडव संवस में एर्पट्टार अने आसर अव तरवा कमीटी तन निवेदक पन्म याब नवंबर इरव नागव तारीखन समर्पिंद बलवंतराय मेहता कमीटी तन निवेदक एपड़ू प्रभुत् समर्पिंद अंटेना आंसर वे पन्म याब नवंबर इरव नागव तारीखन यह कमीटी ने कमटी वे तन निवेदक प्रभुत् समर्पिंद तरह बलवंतराय मेहता कमीटी निवेदक पन्द याब पन्द याब जनवरी नातीय अभिवृद्धि मंडली आमोदी बलवंतराय मेहता कमीटी निवेदक पन्द याब जनवरी जातीय अभिवृद्धि मंडली आमोदी कमीटी एट सिफारसो आ विवरल चुद्ध सिफारस मोदी सिफारस मूडंल पंचायतराज व्यवस्था एर्पट्ठे मूडंल विधान जिला स्थाई में जिला परषत् मध्य स्थाई में पंचायती समित चवरी स्थाई में अटे ग्राम स्थाई में ग्राम पंचायती उठाई इसलिए क्वेश्चन ये विधि अड़क चूँ पंचायती सैक्रटरी दी संबंधी क्वेश्चन वे पंचायती सैक्रटरी रेवे पदनाव संवस में निर्वहित एग्जामे इदे क्वेश्चन अड़गम जरिए अलगे वीआरवे पोस्ट के संबंध एग्जामे क्वेश्चन अड़गम जरिए मूडंल पंचायतराज व्यवस्था ये कमीटी सूची अने क्वेश्चन अड़ता है मूडंल पंचायतीराज व्यवस्था ये कमीटी सूची अंटेना बलवंतराय मेहता कमीटी लेकिन मूडंल पंचायतराज व्यवस्था ये कमीटी सिफारस अने क्वेश्चन अड़ते क्या आंसर वे बलवंतराय मेहता कमीटी अने आसर इवी अगे मूडंल विधान मूडंल जिला स्थाई मध्य स्थाई चवरी स्थाई जिला स्थाई में वे जिला परषत् मध्य स्थाई में वे पंचायती समित चवरी स्थाई में वे ग्राम पंचायती मूडन सिफारस मूडंल पंचायतराज व्यवस्था संबंधी सिफारस जिला परषत् पंचायती समित ग्राम पंचायती 
ఈ మూడింటిని గుర్తించుకోండి తర్వాత రెండవ సిఫార్సు గురించి చూద్దాం గ్రామ పంచాయతీ సభ్యులకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలనేసి సిఫారసు చేసిన కమిటీ ఏది అనేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారు గ్రామాలలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జ జరపడానికి సిఫార్సు చేసినటువంటి కమిటీ ఏది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి గ్రామ పంచాయతీ సభ్యులకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు అనమాట ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహించాలనేటి అనేసి బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ సూచించింది తర్వాత మూడవ సిఫార్సు చూద్దాం పంచాయతీ సమితి జిల్లా పరిషత్ స్థాయిలో సభ్యులకు పరోక్ష ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు పంచాయతీ సమితికి సంబంధించినటువంటి సభ్యులకు జిల్లా పరిషత్ స్థాయిలో సభ్యులకు పరోక్ష ఎన్నికలు అంటే ప్రజలే స్వయంగా ఎన్నుకోరు అనమాట వారిని జిల్లా పరిషత్ స్థాయిలో ఎదిగిన సభ్యులకు వచ్చేసి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఎన్నుకుంటారు ఈ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ని జెడ్పీటీసీలు ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట పరోక్ష పద్ధతిలో కాబట్టి ఇవి ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు కాదు పంచాయతీ సమితి ఎన్నికలు కావచ్చు జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు కూడా కావచ్చు కేవలం గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు మాత్రమే ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు తర్వాత ఎవరి అధ్యక్షతన ఉన్న కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు మన దేశంలో పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయబడినది ఈ క్వశ్చన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఎవరి అధ్యక్షతన ఉన్న కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు మన దేశంలో పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయబడింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే పంచాయతీ రాజ్ విధానాన్ని అమలుపరిచిన తొలి రాష్ట్రం పంచాయతీ రాజ్ విధానాన్ని అమలుపరిచిన తొలి రాష్ట్రం ఏదంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ రాష్ట్రం అనమాట అప్పటి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రాజస్థాన్లోని నాగోవూర్ జిల్లాలో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అక్టోబర్ రెండవ తారీఖున పంచాయతీ రాజ్ విధానాన్ని ప్రారంభించారు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇంకొకటి కూడా అడగచ్చు పంచాయతీ రాజ్ విధానాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించారు అనేసి క్వశ్చన్ అడగ అడగచ్చు దేశంలో పంచాయతీ రాజ్ విధానాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించారంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అక్టోబర్ రెండవ తారీఖున ప్రారంభించారు ఎక్కడ ప్రారంభించారంటే నాగౌర్ జిల్లాలో ప్రారంభించారనమాట తర్వాత క్వశ్చన్ చూద్దాం రాజస్థాన్లోని నాగౌర్ జిల్లాలో ప్రారంభించారు పంచాయతీ రాజ్ విధానాన్ని అమలుపరిచిన రెండవ రాష్ట్రం ఏది అనేసి క్వశ్చన్ అడగచ్చు పంచాయతీ రాజ్ విధానాన్ని అమలుపరిచిన రెండవ రాష్ట్రం ఏదంటే కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనమాట ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్రతి ఒక్కరు నోట్ చేసుకోండి పంచాయతీ రాజ్ విధానాన్ని అమలుపరిచిన రెండవ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎప్పుడు అమలుపరిచిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది నవంబర్ ఒకటవ తారీఖున ప్రారంభించింది అనమాట పంచాయతీ రాజ్ విధానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొదటి రాష్ట్రం రాజస్థాన్ రాష్ట్రం పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండు రెండవ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పంతొమ్మిది నవంబర్ ఒకటి ఈ రెండు డేట్స్ని కూడా గుర్తించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇవి బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీకి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు ఇప్పుడు అశోక్ మెహతా కమిటీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన వివరాలను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని కూడా చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో కేంద్రంలోని అధికారంలోకి వచ్చిన జనతా ప్రభుత్వం అప్పటి ప్రధాని మొరార్జీ దేశాయ్ స్థానిక స్వపరిపాలన సంస్థలపై అధ్యయనం చేయడానికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు డిసెంబర్లో అశోక్ మెహతా అధ్యక్షతన పద్నాలుగు మంది సభ్యులతో కమిటీని నియమించింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఆగస్టులో అశోక్ మెహతా కమిటీ ప్రభుత్వానికి తన నివేదికను సమర్పించింది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగచ్చు అంటే అశోక్ మెహతా కమిటీని ఏర్పాటు చేసి కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం ఏది అనేసి క్వశ్చన్ అడగచ్చు అశోక్ మెహతా కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం ఏది అనేసి క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏది జనతా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది అనమాట అశోక్ మెహతా కమిటీని జనతా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది అలాగే అశోక్ మెహతా కమిటీని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు అనేసి కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు అశోక్ మెహతా కమిటీని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు డిసెంబర్లో అశోక్ మెహతా కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి లే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగచ్చు అంటే ఎవరు ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి కాలంలో అశోక్ మెహతా కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు అనేసి క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఎవరు ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి కాలంలో అశోక్ మెహతా కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చేసి మోరార్జీ దేశాయ్ ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి కాలంలో అశోక్ మెహతా కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా సమాధానం ఇవ్వండి అలాగే అశోక్ మెహతా కమిటీ ఎప్పుడు తన నివేదికని ప్రభుత్వానికి అందజేసింది అశోక్ మెహతా కమిటీ తన నివేదికను ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడు అందజేసింది అనేసి క్వశ్చన్ అడిగితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఆగస్టులో అశోక్ మెహతా కమిటీ ప్రభుత్వానికి నివేదికను సమర్పించింది అనమాట పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఆగస్ట్ అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత అశోక్ మెహతా కమిటీ సిఫార్సుల వివరాలను చూద్దాం అశోక్
అశోక్ మెహతా కమిటీ ఎన్ని సిఫార్సులు చేసిందంటే నూట ముప్పై రెండు సిఫార్సులు చేసింది ఇందులో ముఖ్యమైన వాటి గురించి చూద్దాం నెంబర్ వన్ రెండంచెల విధానాన్ని అంటే జిల్లా పరిషత్ మండల పరిషత్ ప్రవేశపెట్టాలి పంచాయతీ సమితిల బదులుగా మండల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది రెండవ రెండంచెల విధానాన్ని జిల్లా పరిషత్ మండల పరిషత్ ప్రవేశపెట్టాలని అలాగే పంచాయతీ సమితుల బదులుగా మండల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలనేసి సూచించిందనమాట ఇది ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ అలాగే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగచ్చు అంటే రెండంచెల విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన కమిటీ ఏది అనేసి క్వశ్చన్ అడగచ్చు మూడంచెల విధానాన్ని ఏమో బలవంతరాయ మెహతా కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది సిఫార్సు చేసింది ఇప్పుడు రెండంచెల విధానాన్ని సిఫార్సు చేసినటువంటి కమిటీ ఏది అనేసి క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చేసి అశోక్ మెహతా కమిటీ అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఆ రెండంచెలు ఏమంటే జిల్లా పరిషత్ మండల పరిషత్తులు అనమాట ఇక్కడ పంచాయతీ సమితుల బదులుగా మండల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలనేసి అశోక్ మెహతా కమిటీ సిఫార్సు చేసింది తర్వాత నెంబర్ టూ పదహైదు వేల నుంచి ఇరవై వేల జనాభా గల గ్రామాల కూటమిని ఒక మండల పంచాయతీగా ఏర్పాటు చేయాలి పదహైదు వేల నుంచి ఇరవై వేల జనాభా గల గ్రామాల కూటమిని ఒక మండల పంచాయతీగా ఏర్పాటు చేయాలనేసి అశోక్ మెహతా కమిటీ సూచించింది అంటే గ్రా మండల పంచాయతీ అంటే మండల పరిషత్ తర్వాత మూడు స్థానిక ప్రభుత్వాలకు పార్టీ ప్రాతిపదికన ఎన్నికలు నిర్వహించాలి స్థానిక ప్రభుత్వాలకు పార్టీ ప్రాతిపదికన ఎన్నికలను నిర్వహించాలనేసి సూచించింది అలాగే స్థానిక ప్రభుత్వాలకు పన్నులను విధించే అధికారం కల్పించి ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చుకునే అవకాశం కల్పించాలి అలాగే జిల్లా స్థాయిలో అధికార వికేంద్రీకరణ జరగాలి గ్రామ పంచాయతీలను రద్దు చేసి వాటి స్థానంలో గ్రామ కమిటీలను ఏర్పాటు చేయాలి అలాగే స్థానిక వ్యవస్థలో ఎస్సీ ఎస్టీలకు జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించాలి ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఏ ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించాలనేసి అశోక్ మెహతా కమిటీ సూచించింది అనేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఎస్సీ స్థానిక వ్యవస్థల్లో ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఏ ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని అశోక్ మెహతా కమిటీ సూచించింది అనేసి క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చేసి జనాభా ప్రాతిపదికన అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే పంచాయతీరాజ్ వ్యవహారాలను చూడటానికి రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా పంచాయతీరాజ్ మంత్రిని నియమించాలి తర్వాత ఇక్కడ ఆ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగచ్చంటే పంచాయతీరాజ్ వ్యవహారాలను చూడటానికి రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా పంచాయతీరాజ్ మంత్రిని నియమించాలనేసి సిఫారసు చేసిన కమిటీ ఏది అనేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారు అటువంటిప్పుడు మీరు ఆన్సర్ ఏమని ఇవ్వాలి అశోక్ మెహతా కమిటీ అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుడు ప్రత్యక్షంగా ఎన్నిక కావాలని మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడిని పర ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఎన్నుకోవచ్చని అశోక్ మెహతా కమిటీ సూచించింది ఇలా జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుడిని ప్రత్యక్షంగా ఎన్నిక కావాలని మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడిని ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఎన్నుకోవచ్చని అశోక్ మెహతా కమిటీ సూచించింది అనమాట తర్వాత జనతా ప్రభుత్వం అధికారం కోల్పోవడంతో అశోక్ మెహతా కమిటీ సిఫార్సులు అమల్లోకి రాలేదు అయితే కర్ణాటక పశ్చిమ బెంగాల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లలో ఆ సిఫార్సులను పరిగణలోకి తీసుకుని పంచాయతీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం జరిగింది తర్వాత అశోక్ మెహతా కమిటీ సిఫార్సు మేరకు రెండంచెల విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన మొదటి రాష్ట్రం కర్ణాటక ఇక్కడ అశోక్ మెహతా కమిటీ సిఫార్సు మేరకు రెండంచెల విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన మొదటి రాష్ట్రం ఏది అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చేసి కర్ణాటక రాష్ట్రం అదేవిధంగా బలవంతరాయ్ మెహతా కమిటీ సిఫార్సు మేరకు మూడంచెల విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన మొదటి రాష్ట్రం ఏదంటే రాజస్థాన్ రాష్ట్రం అలాగే రెండవ రాష్ట్రం అంటే బలవంతరాయ్ మెహతా కమిటీ సిఫార్ సిఫార్సు చేసినటువంటి మూడంచెల విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన రెండవ రాష్ట్రం ఏదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనమాట బలవంతరాయ్ మెహతా కమిటీకి సంబంధించి ఇక్కడ అశోక్ మెహతా కమిటీ సిఫార్సులు సిఫార్సు మేరకు రెండంచెల విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన మొదటి రాష్ట్రం అంటే కర్ణాటక రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి పేర్లను ఖచ్చితంగా గుర్తించుకోండి అలాగే అశోక్ మెహతా కమిటీ సూచనలను అనుసరించి దేశంలో మండల పరిషత్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిన మొదటి రాష్ట్రం కర్ణాటక రాష్ట్రం అప్పటి ముఖ్యమంత్రి రామకృష్ణ హెగ్డే అనమాట తర్వాత మండల పరిషత్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిన రెండవ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వం మండల పరిషత్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది మండల పరిషత్ వ్యవస్థను ఏర్పా దేశవ్యాప్తంగా మండల మండల పరిషత్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిన రెండవ రాష్ట్రం ఏది అనేసి క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఎవరంటే ఎవరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండే కాలంలో అంటే ఎన్టీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేటటువంటి కాలంలో మండల మండల పరిషత్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో తర్వాత ఇవి అశోక్ మెహతా కమిటీకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు ఇప్పుడు జీవీకే రావు కమిటీకి సంబంధించినటువంటి వివరాలను చూద్దాం 
జీవికే రావు కమిటీ గ్రామీణాభివృద్ధి పేదరిక నిర్మూలన పథకాల పాలనా ఏర్పాట్లు అనే అంశాన్ని పరిశీలించడానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ప్రణాళికా సంఘం జీవీకే రావు అధ్యక్షతన ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చే జరిగింది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గ్రామీణాభివృద్ధి పేదరిక నిర్మూల నిర్మూలన పథకాల పాలనా ఏర్పాట్లు అనే అంశాన్ని పరిశీలించడానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ప్రణాళిక సంఘం జీవీకే రావు అధ్యక్షతన ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగచ్చంటే జీవీకే రావు కమిటీని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు జీవీకే రావు కమిటీని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారని అడిగిన ఆన్సర్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు అనే ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే జీవీకే రావు కమిటీని ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్రణాళిక సంఘం ఏర్పాటు చేసింది అనమాట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ప్రణాళిక సంఘం జీవీకే రావు అధ్యక్షతన ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎందుకోసం ఏర్పాటు చేశారు జీవీకే రావు కమిటీని ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారంటే గ్రామీణ అభివృద్ధి పేదరిక నిర్మూలన పథకాల పాలన ఏర్పాట్లు అనే అంశాన్ని పరిశీలించడానికి అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ చూద్దాం దేశంలో పరిపాలన వ్యవస్థ ఉద్యోగి స్వామ్యంగా మారిందని ఈ కమిటీ పేర్కొంది రాష్ట్ర స్థాయిలో కొన్ని ప్రణాళిక బాధ్యతలను జిల్లా ప్రణాళిక బోర్డులకు అప్పగించాలి అలాగే అన్ని రకాల కార్యక్రమాలకు జిల్లా స్థాయిలో ప్రాతిపదికగా ఉండాలని ప్రణాళిక అభివృద్ధి జిల్లా యూనిట్గా ఉండాలని సూచించింది క్రమం తప్పక గడువు కాలం లోపల పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలి అలాగే జిల్లాలో జిల్లా అభివృద్ధి కమిషనర్ అనే పదవిని సృష్టించాలని జీవీకే రావు కమిటీ సూచించిందనమాట మరొకసారి చూద్దాం ఇక్కడ అర్థమైంది కదా రాష్ట్ర స్థాయిలో కొన్ని ప్రణాళిక బాధ్యతలను జిల్లా ప్రణాళిక బోర్డులకు అప్పగించాలనేసి సిఫారసు చేసింది జీవీకే రావు కమిటీ అలాగే అన్ని రకాల కార్యక్రమాలకు జిల్లా స్థాయిలో ప్రాతిపదికగా ఉండాలని ప్రణాళిక అభివృద్ధి జిల్లా యూనిట్గా ఉండాలని సూచించింది క్రమం తప్పక గడువు కాలం లోపల పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు ఎన్నికలు ఎప్పటికప్పుడు ఎన్నికలు నిర్వహించాలనేసి సూచించింది జిల్లాలో జిల్లా అభివృద్ధి కమిషనర్ అనే అంటే జిల్లా కమిషనర్ అంటారు కదా జిల్లాలో జిల్లా అభివృద్ధి కమిషనర్ అనే పదవిని సృష్టించాలని చెప్పింది జీవీకే రావు కమిటీ సూచించింది అనమాట ఇప్పుడు ఎల్ఎం సింఘ్వి కమిటీకి సంబంధించినటువంటి వివరాలను చూద్దాం ఎల్ఎం సింఘ్వి అధ్యక్షతన పంచాయతీలను బలోపేతం చేయడానికి స్థానిక సంస్థలపై అవసరమైన సిఫార్సులు చేయడానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం ఈ కమిటీని నియమించింది ఎల్ఎం ఎల్ఎం సింఘ్వి కమిటీని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు అనేసి క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఆన్సర్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరంలో ఎల్ఎం సింఘ్వి కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు అలాగే ఎవరు ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి కాలంలో ఎల్ఎం సింఘ్వి కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు అనేసి క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఆన్సర్ రాజీవ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి కాలంలో ఎల్ఎం సింఘ్వి కమిటీని ఏర్పాటు చేశారనమాట ఎల్ఎం సింఘ్వి కమిటీ అధ్యక్షతన ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కమిటీని ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారంటే పంచాయతీలను బలోపేతం చేయడానికి స్థానిక సంస్థలపై అవసరమైన సిఫార్సులు చేయడానికి ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ మరొక క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగచ్చంటే పంచాయతీలను బలోపేతం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఏది అంటే ఎల్ఎం సింఘ్వి కమిటీ అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత పంచాయతీ సంస్థలకు రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కల్పించాలని ఈ కమిటీ సిఫారసు చేసింది పంచాయతీ సంస్థలకు రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కల్పించాలనేసి సూచించిన కమిటీ ఏది అంటే గిన ఎల్ఎం సింఘ్వి కమిటీ తర్వాత కొన్ని గ్రామ సముదాయాలను కలిపి న్యాయ పంచాయతీలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది అలాగే ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య ప్రాతిపదికన గ్రామ సభలను ఏర్పాటు చేయాలని సిఫారసు చేసింది పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన వివాదాలను పరిష్కరించడానికి ప్రత్యేక జ్యుడీషియల్ ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది అలాగే గ్రామ పంచాయతీలను పునర్వ్యవస్థీకరించి గ్రామ సభలను పటిష్టవంతంగా రూపొందించాలని సూచించింది ఇది ఎల్ఎం సింఘ్వి కమిటీ సూచించినటువంటి సిఫారసు చేసినటువంటి సిఫార్సులు అనమాట ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియోకి క్రింద కనిపించేటటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్